दोस्तों स्वागत है आज के इस क्रैश कोर्स में तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ इम्पोर्टेंट एवं विभिया क्वेश्चन के बारे में जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युत की यानी क्या इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये आपको बता दो कि ये हाँ हम क्रैश कोर्स चालू किए हैं जिसमें ये क्या है वीडियो नंबर फर्स्ट है और चैप्टर बाय चैप्टर हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो अगले चैप्टर का वीडियो जल्द ही आएगा तो यदि आप पूरे साल तैयारी अच्छी तरह से नहीं भी किए हैं तो आप इस क्रैश कोर्स से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं यानी हमारे जितने भी वीडियो क्रैश कोर्स कराएंगे वो वीडियो देखकर आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं यानी आपको क्या हो जाएगा रिवीजन यानी फुल रिवीजन आपको हम कराने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट का अभी हम क्रैश कोर्स कराने वाले हैं तो यहाँ पहला बता सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे एवं सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे लाइक शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इसमें दिया गया है कि कूलम बल क्या है कूलम बल है यानी ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा कि दो में और पूछा गया है तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्या केंद्रीय बल है विद्युत बल है सी में दिया है ए भी दोनों है एडी में इनमें से कोई नहीं तो फर्स्ट का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी केंद्रीय बल एवं विद्युत बल दोनों है यानी कुलम बल क्या है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है एक आवेश चालक की सतह किसी के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये क्वेश्चन जो है दो हजार में पूछा गया है तो ऑप्शन ए में क्या दिया है शून्य होती है ऑप्शन बी में दिया है सतह के लंबवत होती है ऑप्शन सी में दिया है सतह के स्पर्शीय होती है ऑप्शन डी में दिया गया है सतह पर 45 डिग्री पर होती है तो दो का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी सतह के लंबवत होती है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है एक कोलम आवेश बराबर होता है एक कोलम आवेश किसके बराबर होता है तो ऑप्शन ए में दिया है थ्री इंटू टेन टू द पावर नाइन ई एस यू बी में दिया गया है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन ई एस यू सी में दिया गया है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व ई एस यू डी में कोई नहीं तो तीन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी क्या थ्री इंटू टेन टू द पावर नाइन ई एस यू इसका राइट यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा अब हम चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है आवेश यहाँ प्रिंटिंग में स्टेस यहाँ आवेश होगा यानी क्या यहाँ आवेश होगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है तो ऑप्शन ए में दिया है कोलम पर मीटर स्क्वायर बी में दिया है न्यूटन पर मीटर सी में दिया गया है कोलम पर मीटर डी में दिया गया है कोलम मीटर तो चार का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी क्या कोलम पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा अब पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका दरमान क्या होता है ये क्वेश्चन जो क्या 2018 में पूछा गया है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रमान क्या होता है बढ़ता है घटता है अचर रहता है डी में बढ़ या घट भी सकता है तो पांच का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी यानी बढ़ या घट भी सकता है जब किसी वस्तु को आप आवेशित करेंगे तो उसका जो द्रमान होगा वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है अब हम छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं तब इसमें पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ए में दिया गया है न्यूटन कूलम बी में दिया गया है न्यूटन पर कूलम सी में दिया गया है बोल्ट मीटर यहाँ पे बोल्ट मीटर होगा और डी में दिया गया है कूलम पर न्यूटन तो छः का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी क्या न्यूटन पर कूलम इसका राइट आंसर है यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अब हम सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश क्यू है यानी आवेश क्या है क्यू है चालक पर नेट आवेश शून्य है चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा तो सात का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी ऑप्शन क्यू क्यू इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है यदि 
एक हजार बूंदे सामान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता पांच माइक्रोफेराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी यानी क्या एक हजार जो है बूंद क्या है समान आकार का है जिसमें से प्रत्येक का धारिता क्या है पांच माइक्रोफेराड अब एक हजार बूंद मिलकर क्या एक बूंद बना तो एक बूंद का कितना धारिता होगा तो आठ का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा क्या यानी 50 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा अब हम नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो नौ में पूछा गया है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत दुधूर वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा ऑप्शन ए में दिया गया है पी क्रॉस ई बी में दिया गया है पी डॉट ई सी में दिया गया है पी डी में दिया गया है पी बाय ई तो नौ का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा यानी क्या पी क्रॉस ई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पी क्रॉस ई है अब दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने पर बाद में परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होता है यानी क्या दो सुचालक गोला यानी एक सुचालक गोला है एक इधर है इसको अगर चार्ज करते हैं प्लस या कुछ से माइनस से इसको भी प्लस या माइनस से चार्ज करते हैं और बाद में दोनों को जोड़ देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव कर पड़ेगा तो ऑप्शन ए में दिया क्या है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे डी में कोई नहीं तो दस का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी क्या आवेश संरक्षित रहेगा यानी दस का जो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी क्या आवेश संरक्षित रहेगा अभी ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है प्रभावी धारिता पाँच फेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ दो फेराड के कम से कम कितने संधा देत्र की आवश्यकता होगी यानी क्या है सो हमको रिजल्टेंट धारिता क्या है जो पाँच फेराड ही हमको लाना है अब पाँच फेराड लाने के लिए हमको दो फेराड के कितने कम से कम कितने संधा देत्र की आवश्यकता होगी कि हमको पाँच फेराड मिल जाए तो ग्यारह का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी क्या ऑप्शन ए यानी चार इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी हम दो फेराड के चार संधा देत्र लेते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा पाँच फेराड हो जाएगा यानी ग्यारह का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चार हो जाएगा अब बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है पंद्रह माइक्रोफेराड वाले संदर्भ दृत्र को बीस किलो वोल्ट एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा यानी क्या पंद्रह माइक्रोफेराड वाले एक क्या है संदर्भ दृत्र है को क्या करते हैं बीस किलो वोल्ट से एक आवेशित करने पर उसमें जो ऊर्जा का मान होगा वो ऊर्जा ऊर्जा कितना लगेगा तो ऑप्शन बी में दिया गया ऑप्शन ए में दिया है तीन किलो जूल बी में दस बी में दिया गया है दस किलो जूल सी में दिया गया है एक सौ किलो जूल और डी में दिए गए हैं पाँच किलो जूल तो बारह का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी क्या तीन किलो जूल यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा अब हम तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है तीन संख्या देते जिसमें प्रत्येक की धारिता नाइन माइक्रोफेराड है श्रेणी कर्म में जोड़ दिए जाए तो परिणाम धारिता का मान क्या होगा यानी क्या है तीन संधा दृत्य है जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है नाइन माइक्रोफेराड है अब इसको हम क्या करते हैं श्रेणी कम में जोड़ देते हैं तो इसका जो परिणामी धारिता का मान क्या होगा तो ऑप्शन ए में क्या दिया है तीन माइक्रोफेराड बी में दिया है सत्ताईस माइक्रोफेराड सी में दिया गया है नौ माइक्रोफेराड डी में दिया गया है अठारह माइक्रोफेराड तो तेरह का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए यानी क्या तीन माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर अब इसको सॉल्व करें कैसे करेंगे तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है तीन संधा दृत्य यानी क्या तीन है और प्रत्येक की धारिता क्या है जब यानी क्या श्रेणी कर्म जब होता है यानी श्रेणी कर्म जब होता है तो इसमें क्या करते हैं हम इसमें वन बाय नाइन प्लस वन बाय नाइन प्लस वन बाय नाइन इसमें ऐसे करते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर वन बाय सी इक्वेलेंट हो जाएगा इसका जो ये हो जाएगा नाइन और ये क्या हो जाएगा थ्री यानी क्या थ्री ये कट जाएगा तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा अब सी इक्वेलेंट हम निकालेंगे यहाँ पे सी इक्वेलेंट निकालते हैं सी इक्वेलेंट तो हमारा आ जाएगा थ्री इसलिए थ्री माइक्रोफेराट यानी ते, तेरह का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी थ्री माइक्रोफेराट अब हम चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है 
दो आवेश की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा यानी क्या दो आवेश की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि बढ़ जाएगा बी में घट जाएगा सी में अपरिवर्तित रहेगा डी में बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है तो चौदह का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी क्या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है इसका राइट यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा अब हम पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ए में वेवर बी में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम सी में दिया है न्यूटन पर मीटर डी में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो पंद्रह का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे सेक्शन बी में क्या है शॉर्ट आंसर टाइप यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा एवं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अब हम शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन वन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे एवं समझाए यहाँ पे विद्युतीय होगा विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे एवं समझाए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा क्या प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी क्या प्रत्येक आवेश जो है सो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है मानो कि अन्य आवेश अनुपस्थित हो प्रत्येक आवेश क्या होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कैसे तो जैसे कि मानो कि उसके आसपास में कोई आवेश हो ही नहीं कुल विद्युत आवेश क्षेत्र की तीव्रता व्यक्तिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग होता है यानी क्या ये सदिश यानी वेक्टर योग होता है अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फिगर में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दिया है एक पॉइंट दिया गया है पी और यहाँ पे ये चार्ज दिया है एक चार्ज क्या है क्यू वन यानी ई टू इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है इसका ई वन यानी इसका विद्युत क्षेत्र है ई थ्री इसका विद्युत क्षेत्र है और चार्ज क्या है ये क्यू वन है ये क्यू टू है एवं ये क्यू थ्री है और इसका जो पॉइंट पी है वो विद्युत क्षेत्र का कुल योग देता है अब तो इसका कुल योग क्या है तो कुल योग क्या होता है कि सदिश योग यानी क्या स्केलर स्केलर प्लस नहीं है यानी क्या इसको हम वेक्टर की तरह जोड़ेंगे जैसे कि हम वेक्टर को जोड़ते थे उस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा यदि हम कुल इसका विद्युत क्षेत्र का योग निकालेंगे तो ई रिजल्ट ई वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा ई वन वेक्टर प्लस ई टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर जितना हो जाएगा उतना इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कूलम नियम की सीमाएं क्या है यानी कूलम जो नियम है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो कूलम नियम की क्या है निम्नलिखित सीमाएं हैं तो पॉइंट ए में क्या दिया है कि यह केवल स्थिर विद्युत आवेश के लिए मान है यानी क्या जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए कि स्थिर यानी क्या रुका हुआ होना चाहिए यानी मूवमेंट चार्ज क्या होना चाहिए मूवमेंट में नहीं होना चाहिए अब पॉइंट बी में क्या दिया है कि कनों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि मान लेते एक चार्ज यहाँ दिया है और एक चार्ज क्या बहुत यानी क्या इनफाइनाइट पे दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा कि कूलम का नियम लॉ नहीं लगेगा यहाँ पे कूलम का नियम फेल कर जाएगा तो यही दो पॉइंट क्या है कूलम की लॉ की सीमाएँ हैं अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा है कि एक गोल ये चालक को आवेशित करने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी क्या एक गोलीय चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा कि चालक की धारिता अचर रहती है चालक की धारिता जो होगी तो वो तो अचर ही रहेगा इसका कारण क्या है तो इसका यही कारण है कि चालक को आवेश देने पर विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है यानी क्या जब किसी हम चालक को क्या करते हैं आवेशित करते हैं तो उसका जो वोल्ट होता है यानी क्या विभव जो होता है वो भी उन्हीं उसी अनुपात में बढ़ता है इसका मतलब क्या हो जाएगा धारिता जो है धारिता क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा विभव हो जाएगा उनका योग क्या होता है बढ़ जाता है अब नीचे चलते हैं तो इसमें दिया गया है अतः क्या सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई भी 
से सी का मान हो जाता है यानी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू यानी चार्ज बाय वोल्ट हो जाएगा अब हम पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है किसी आवेशी चालक के ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें यानी क्या किसी आवेशी चालक के ऊर्जा का व्यंजक यानी ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या होगा वो हमको क्या करना है निकालना है तो यहाँ पे आंसर देखते हैं तो इसमें क्या दिया है कि हम मान लेते हैं कि किसी चालक पर आवेश क्या है शून्य है अतः विभव भी शून्य होगा जब किसी चालक पर आवेश शून्य होगा तो उसका क्या हो जाएगा विभव भी शून्य हो जाएगा यदि आवेश क्या क्यू दिया जाता है तो चालक का विभव शून्य से बढ़कर भी हो जाता है जब हम आवेश शून्य माने तो इसका विभव भी क्या हो गया शून्य यदि आवेश क्यू माने तो इसका विभव क्या हो जाएगा भी हो जाएगा अब हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं कि हम मान लिए हैं कि क्या जो आवेश क्यू है एवं वोल्ट क्या है भी है तो चालक को आवेशित करने पर किया गया कार्य अब चालक को आवेशित हम किए हैं क्यू एवं भी से तो इसमें जो हम कुछ एनर्जी लगा तो वो कार्य क्या है तो कार्य बराबर क्या होता है कि औसत विभव गुने आवेश यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हम जीरो से भी वोल्ट बढ़ाएँ और प्लस बाय टू हो जाएगा आ इंटू क्या क्यू यानी जो टोटल चार्ज लगा वो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाय टू भी क्यू हो जाएगा अब यहाँ पे नीचे देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है अब क्या है कि वन बाय टू भी क्यू जो निकला ये क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो वन बाय टू है भी क्यू है अब यहाँ पर हम क्यू बराबर क्या होता है Q बराबर मानते हैं Q बराबर क्या होता है V इंटू क्या होता है C होता है तो अब यहाँ पे इस यहाँ पे क्या मान रखा है Q के जगह पर V इंटू सी तो क्या हो जाएगा वन बाय टू सी वी स्क्वायर हो जाएगा अब E बराबर क्या हो जाएगा वन बाय टू सी वी स्क्वायर यानी क्या हुआ कि यही क्या है ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है यानी क्या इनर्जी इनर्जी मतलब क्या जो काम किया यानी क्या वर्क वर्क बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि वन बाय टू सी भी स्क्वायर वर्क क्या सी जो है सो क्या है विव अथि है आवेश है एवं भी क्या है वोल्ट है तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी यानी इसका व्यंजक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी बराबर वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी इसका व्यंजक हो जाएगा अब छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा है कि विद्युतीय क्षेत्र के मैं किसी चालक को रखने पर कैसा व्यवहार व्यवहार करेगा यानी क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम किसी चालक को रखते हैं तो उसका क्या व्यवहार होगा यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस विद्युत क्षेत्र का तो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर निम्नलिखित व्यवहार करता है यानी क्या विद्युत क्षेत्र में जब किसी चालक को रखते हैं तो उसका व्यवहार क्या होता है इसके सामने सतह पर ऋण आवेश एवं विपरीत सतह पर धन आवेश पर आवेश प्रेरित हो जाता है यानी क्या मान लेते हैं कि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है अब इसके नज़दीक हम किसी चालक को रखते हैं तो इसके सामने इसके सामने क्या होता है यहाँ पे दिया है ऋण आवेश हो जाता है यानी क्या यहाँ पे ऋण आवेश और इसके अपोजिट यानी क्या इधर प्लस हो जाता है यानी प्लस आवेश आ जाता है और क्या दिया है इसके भीतर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र शून्य हो जाता है यानी क्या इसके जो भीतर होगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र चालक की सतह पर लंबवत होती है और इसका जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा चालक यानी ये चालक है तो इस पर क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर नाइन्टी डिग्री का कोण बनाएगा और क्या दिया है इसके सतह पर एवं भीतर विद्युतीय विभव नियत होता है यानी क्या इसके भीतर जो बोल्ट होगा उसका मान नहीं चेंज होता है यानी क्या इसके सतह एवं भीतर विद्युतीय विभव नियत रहता है यानी क्या चेंज नहीं होता है अब हम सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है विद्युत फलक्स से आप क्या समझते हैं यानी क्या वाट इज फलक्स क्या है तो इसका आंसर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई के लंबवत यदि एक अल्पांशीय क्षेत्र डी एस की कल्पना करें जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्या ले लिया है स्फेरिकल ले लिया है और यहाँ पे एक ले लिया है ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर जो एक क्षेत्र दे दिया है यानी डी एस मान लिया है क्या 
यहाँ पर डी एस वैक्टर मान लिया है अब देखते हैं क्या दिया है यदि ई एवं डी एस के बीच का कौन क्या है यहाँ पे ये जो कौन बना रहा है वो क्या है थीटा है तो फलक्स यानी फलक्स क्या होता है डी फाइ यानी डी फाइ क्या हो जाएगा ई डी कॉस थीटा यानी क्या है ई और डी कॉस थीटा हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा यानी ये जो है ई हो जाएगा और डी एस कॉस थीटा यानी ये जो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा ई डी एस हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पर क्या हुआ कि लंबवत है इसका क्या मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है और कॉस 90 क्या होता है कि वन होता है कॉस नाइन्टी वन होता है तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह पर 90 रखते हैं तो कॉस 90 का मान वन हो जाएगा इसलिए क्या बचेगा ई डी एस ही केवल बचेगा तो अब आगे चलते हैं इसमें दिया है कुल सतह से संबंध कुल फलक्स यानी फाइजकल को क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारा मान आ जाएगा विद्युत फलक्स का मान आ जाएगा अब विद्युत फलक्स का जो ऐसा SI मात्रक होता है वो क्या होता है तो विद्युत फलक्स का जो ऐसा SI मात्रक होता है वो होता है बोल्ट मीटर होता है और एक कौन सी राशि है तो ये क्या है एक अधिस राशि है ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा इसलिए ये आप जरूर से जरूर आप इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आ गया क्या इसका ऐसा SI मात्रक क्या होता है और यह कौन सी राशि है अधिस है कि सदिश है तो इसका आंसर अधिस हो जाएगा अब आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों काट नहीं सकती क्या दो संविभव सतह काट सकते हैं यानी क्या होता है कि दो विद्युत बल रेखा जो होता है सो एक दूसरे को नहीं काटता है तो क्यों नहीं काटता है क्या दो संविभव सतह काट सकते हैं तो इसका आंसर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई की दिशा होती है यानी क्या दिया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सदिश ई है और ई क्या है एक एकल क्षेत्र है यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती चली जाए तो कटान बिंदु पर क्या होगा ई की दो दिशाएँ होंगी यह संभव नहीं है तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मान लेते हैं कि क्या है दो छे, दो क्षेत्र रेखा मान लेते हैं कि ए एक है ये ई वन है एवं ई टू मान लेते हैं कि यहाँ पे है ई टू क्या है ई टू तो इसका जो डायरेक्शन क्या बना कि ये इधर ये द, एक डायरेक्शन ये दो डायरेक्शन और जो तीसरा मान लेते हैं इधर इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग डायरेक्शन में चलता है जो कि विद्युत क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है तो इसलिए क्या होता है कि ये रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटती है अब विद्युत संविभवी तल क्यों नहीं होता है यानी क्या क्या दो संविभव सतह काट सकते हैं तो इसका क्या आंसर होता है कि विद्युत संविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लंबवत होती है यदि दो संविभवी तल विच्छेदी होंगे तो एक ही बिंदु पर ई की दो दिशाएँ होंगी जो कि संभव नहीं है यानी इसका भी क्या आंसर है कि जब यहाँ पे मान लेते हैं ई ई वन है एवं ई टू मान लेते हैं इधर है तो ये क्या हुआ है इस पर क्या है लंबवत है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है यदि सम्भव यदि दो संविभवी तल विच्छेदी होंगे तो एक ही बिंदु पर ई की दो दिशाएं होंगी यानी जब इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसका तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो संविभवी सतह भी काट नहीं सकते हैं इसको अब हम नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है इसका एक उपयोग लिखें तो इसका आंसर देखते हैं तो इसमें दिया गया है यदि एक चालक चादर द्वारा यंत्र को ढक लिया जाए तो बाहरी आवेश के क्षेत्र इस यंत्र पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर नहीं पाते हैं यानी क्या यदि एक चालक चादर यानी चादर जो है सब कंडक्टर है यंत्र उसके द्वारा क्या करते हैं यंत्र को ढक लेते हैं तो बाहरी आवेश के क्षेत्र पर यंत्र का विद्युत आवेश क्या होता है आरोपित नहीं हो पाता है इसलिए कि बाहरी आवेश चालक चादर पर आवेश प्रेरित करता है क्या हुआ कि बाहरी आवेश जो है वो क्या करता है चादर पर आवेश परिवर्तित करता है जिसका विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र को चालक के अंदर ही नष्ट कर देता है यह विद्युत परीक्षण कहलाता है यानी इसी को क्या कहते हैं 
विद्युत परीक्षण कहलाता है यानी यहाँ पे कहलाता होगा चौ लिखा गया है इसका उपयोग यंत्रों को बाहरी वाला विद्युत क्षेत्र से बचाव के लिए किया जाता है यानी इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि यंत्रों को बाहरी आवरण से विद्युत क्षेत्र से बचाव में किया जाता है अब हम दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा गया है आवेशों के संरक्षण सिद्धांत क्या है ये क्वेश्चन जो है सो आपको इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा तो आवेशों के संरक्षण सिद्धांत क्या है तो इसका आंसर देखते हैं तो आवेश यहाँ पे आवेश क्या है जो न तो पैदा किए जा सकते हैं और न ही इसका विनाश होता है यानी क्या है कि जो आवेश जो है सो वो ना तो यहाँ पैदा किया जाता है और न ही इसका विनाश होता है केवल क्या होता है आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है किसी बिलगित निकाय पर कुल आवेश संरक्षित रहता है यानी कोई भी हो यानी मान लेते हैं कि ये क्या है एक स्फेरिकल है या कुछ भी हो तो इस पर जो टोटल आवेश होगा वो टोटल आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा संरक्षित ही रहेगा आवेश का मान चेंज नहीं होगा तो अब हम देख लिए हैं कि दस क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि विद्युत फलक्स को परिभाषित करें गोश के परमे नियम को एवं सिद्ध करें क्या दिया है विद्युत फलक्स को परिभाषित करें गोश के परमे नियम को लिखे एवं सिद्ध करें यानी क्या लिखना है गोश के परमे नियम को लिखना है एवं उसको सिद्ध करना है तो सीध करने से पहले आपको बता दो कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर लें और अगले आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि किसी सतह पर विद्युत फलक उस सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है सदिश का अधिस गुणनफल होता है यानी क्या है ये जो क्या है एक विद्युत फलक है इस पर क्षेत्र क्या है ई है और ये एस है यानी ये एस दिया है इस पर जो कौन थीटा बना रहा है तो इस पर क्या हुआ विद्युत फलक्स ऊपर भी देखें शॉर्ट आंसर टाइम में तो विद्युत फलक्स क्या होता है फाइव इजकल टू ई डॉट एस यानी ई डॉट कॉस्टिटा होता है तो कॉस्टिटा का मान वहाँ क्या था 90 डिग्री था इसलिए ई डॉट एस बचा था अब यहाँ पे देखते हैं कि ई बराबर क्या होता है असमान हो यानी क्या ई जो है सो क्या है असमान है तो तब क्या होगा फाइव बराबर तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस यानी यहाँ से लेकर और जो इसका मान है वहाँ तक इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका ई डॉट डी को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे दिया है बंद सतह के लिए डी की दिशा बाहर अविलंबित होती है तब कुल फलक्स यूँ लिखा जाता है जब ये क्या है एक बंद सतह है तो बंद सतह के लिए क्या होता है फलक्स फाइव इजकल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है तो फलक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अब हम गौस परमा को देखते हैं तो गौस परमा का कथन क्या है कि किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फलक्स का मान कुल घिरे आवेश और निर्वात में विद्युत परागमता के अनुपात के तुल्य होती है जैसे कि दिया है क्या इसमें जो दिया गया है एक सर गोसियन सरफेस दिया है और गोसियन सरफेस में क्या होता है है कि इसके जो निर्बात में क्या है विद्युत परागमता के अनुपात के तुल्य होती है यानी क्यू वन चार्ज क्यू टू क्यू थ्री ये सब जो दिया है यहाँ पे इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा तुल्य होगा तो यहाँ पर फलक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस यानी क्या हो जाएगा क्यू बाई नॉट हो जाएगा जहाँ क्या है वाम पक्ष कुल विद्युत फलक्स है तथा दाएं में क्यों क्या है नेट घिरा हुआ आवेश यानी क्या इस जो स्फीयर है इसके अंदर जो टोटल आवेश है उसको क्या मान लिए हैं कि क्यू क्या है क्यू नेट मान लिए हैं इसको क्यू मान लिए हैं अब आगे चलते हैं तो आगे दिया है कि मान लिया कि गौसीय तल में पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आवेश क्यू वन क्यू एवं क्यू के कारण है यहाँ पे क्या दिया है कि P पॉइंट क्या है P है और जो E यानी क्या ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और इसके साथ क्या बना रहा है ये DS बना रहा है इसके बीच क्या थीटा बना रहा है ये क्या कैसे Q1 Q2 Q3 एवं Q4 फोर चार्ज के कारण बना रहा है तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E टोटल यानी E बराबर क्या हो जाएगा ई वन प्लस ई प्लस ई फोर हो जाएगा इसका अब इस सतह का विद्युत फलक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 
तो फाइव इक्वल टू दिया है ई डॉट डी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ई वन डॉट डी एस यानी क्या यू यहाँ पे ई वन दिया है यू टू ई टू दिया है ई थ्री एवं ई फोर दिया है तो सबको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हमको मिलता है ई वन इजिकल टू क्या मिलेगा क्यू वन बाय फोर पाए एफ सोलन नॉट पाए आर वन स्क्वायर एवं आर वन मिलता है इसी तरह से हमको क्या मिलेगा Q2 भी मिलेगा Q2 भी यहाँ पे मिला है Q2 भी मिला है इसी तरह से हमारा क्या मिलेगा Q3 भी मिलेगा आप वीडियो को रोक कर आराम से इसको देख सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि बाहर स्थित बिंदु पर चंद सत चंद बंद सतह द्वारा बना घन कोण शून्य होता है अतः क्या हो जाएगा E3 थ्री डॉट डी क्या हो जाएगा क्यू थ्री बाय फोर पाए एफ सेलन नोट गुने जीरो यानी क्या जो ये जो पॉइंट थ्री है यानी E3 जो हो जाएगा जीरो क्यों होगा क्योंकि ये क्या है बंद सतह है और बंद सतह के द्वारा घन कोण होता है शून्य होता है यानी क्या E3 थ्री जीरो एवं ई भी क्या हो जाएगा जीरो तो जीरो क्यों होगा क्योंकि जो पॉइंट जो क्या दिया है ई थ्री ई फोर क्या है घन के बाहर है बाहर है तो इसका क्या मान हो जाएगा शून्य हो जाएगा और क्यू वन क्यू टू अंदर है तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है अब आगे चलते हैं तो आगे क्या दिया हुआ है कि इस पर का क्या होगा ई फा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा क्यू वन बाय इप्सलन नॉट प्लस क्यू टू बाय इप्सलन नॉट प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू बाय इप्सलन नॉट अतः क्या हो जाएगा कि कुल विद्युत फलक्स नेट घिरे आवेश एवं इप्सलन नॉट का अनुपात के तुल्य है ये क्या हो जाएगा प्रमाणित हो गया कैसे तो इसमें देखते हैं कि क्या है क्यू वन बाय इप्सलन नॉट प्लस क्यू टू बाय इप्सलन नॉट क्या हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाय इप्सलन नॉट यानी क्या जो उस घेरे के चार्ज के जो अंदर है यानी क्या जो ये एक घेरा है इसमें क्यू वन एवं क्यू टू जो क्या है घेरे के अंदर है और बाद में क्या हो जाएगा इप्सिलन नोट इससे यही साबित होता है कि कुल विद्युत फलक्स नेट घेरे आवेश एवं इप्सिलन नोट का अनुपात के तुल्य है अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा को समझाए भुजा एल वर्ग के प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कर दे यानी क्या आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा को समझाना है एवं भुजा क्या है एल वर्ग है यानी वर्ग बना हुआ प्रत्येक कोनों पर क्यू रखते हैं यानी क्यू चार्ज रखने के लिए हमें कितना एनर्जी लगेगा उसको फाइंड करना है तो हम इसका आंसर देखते हैं तो आंसर में दिया हुआ है क्या कि आवेश निकाय अनेक आवेशों का निकाय माना जा सकता है यानी क्या यहाँ पे जो क्या एक वर्ग बना हुआ है इसमें क्या दिया गया है कि आवेश निकाय अनेक आवेशों का निकाय माना जा सकता है जिन्हें बहुत दूरी से दिए गए स्थान पर लाया गया है यानी क्या बहुत दूरी से स्थान पर दिया लाया गया है इस द्रह्मान इन पर किया गया कार्य संचित हो जाता है इस कार्य की इनकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है अब जैसा कि यहाँ पे चार्ज दिया है क्या Q1 Q1 दिया है Q2 दिया है Q3 दिया है Q4 दिया गया है ये क्या है एक निकाय है इसे इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि Q1 को अन्य की अनुपस्थिति में इसके स्थान पर अनंत से लाते हैं यानी क्या Q1 को हम इनफाइनाइट से लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा तो डर ब्लू बराबर क्या हो जाएगा जीरो अब Q2 को अनंत से इसकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए कार्य क्या होगा W2 बराबर Q2 को ने विभव हो जाएगा तो W2 बराबर क्या हो जाएगा Q2 टू गुने क्यू वन बाय फोर पाए एफ सिलन नॉट गुने आर वन टू यानी क्या आर वन टू हो जाएगा तो आर वन टू कहाँ पर दिया है आर वन टू यहाँ पे आर टू वन दिया है यानी आर टू वन कैसे दिया है कि जब हम क्यू वन से क्यू टू चलेंगे तो आर टू वन होगा और क्यू टू से क्यू वन चलेंगे तो आर वन टू हो जाएगा अब हम क्यू थ्री देखते हैं तो क्यू थ्री में के Q3 को Q1 एवं Q2 की उपस्थिति में अनंत से इसके स्थान में लाने में किया गया कार्य को होगा W3 यानी W3 बराबर क्या हो जाएगा Q3 थ्री गुने विभव यानी क्या टोटल बोल्ट क्या हो जाएगा तो Q3 थ्री गुने क्यू वन फोर फाइव सिलन नॉट प्लस क्या हो जाएगा 
Q2 टू फोर पा एप्सलन नोट आर थ्री टू हो जाएगा अब इसी तरह से हम Q4 को निकालेंगे आप वीडियो को आराम से रोक कर देख सकते हैं कि कैसे Q4 निकाला है अब Q4 निकाला फिर उसका वर्क निकाला जो कितना होगा अब यहाँ पे हम टोटल कायर देखते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा तो W1 वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर हो जाएगा टोटल कायर तो टोटल कायर को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे कि वन बाई टू सिगमा क्या फोर से लेकर यहाँ पे दिया है क्यू आई एवं क्यू जे बाई फोर पाई इप्सिलन नोट दिया गया है अब आगे देखते हैं तो आगे में दिया क्या दिया गया है कि एन आवेशों के लिए स्थिति ऊर्जा क्या होगी अब एन आवेश के लिए स्थिति ऊर्जा क्या होती है उसको हम फाइंड करेंगे तो यू यानी क्या ऊर्जा एनर्जी क्या होगी तो W1 वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री यहाँ ऊपर में हम क्या निकाले थे कि केवल क्या है फोर यानी वर्क डन केवल फोर तक यहाँ यहाँ निकाले हैं अब हम एन नंबर के लिए कैसे निकालते हैं तो एन नंबर के निकालने के लिए हम डब्ल्यू वन से लेकर एन तक डब्ल्यू एन तक इसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे तो इसको फाइंड कैसे करते हैं तो नीचे तक चलते हैं दिया गया है एल भुजा के बड़े के प्रत्येक कोनों पर आवेश क्यू है अतः इसके छ जोड़े बनते हैं इसके कितने जोड़े बनते हैं छ जोड़े बनते हैं तो इनर्जी U इजकल टू क्या हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलन नोट और इसका जो इसमें सॉल्व किया हुआ यहाँ पे आप देख लेंगे तो इसका जो आंसर आपको वन बाई फोर पाई एप्सिलन नोट इंटू क्यू टू इंटू फोर प्लस रूट वन टू बाई एल हो जाएगा अब नीचे चलते हैं तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि गौस परमा का कथन करें यानी क्या गौस परमा का कथन करें इसका अनुप्रयोग कर पतले सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें यानी हमको कहा क्या गया है कि गौस परमा का कथन करें यानी गौस परमा को बताना है एवं इसके अनुप्रयोग यानी इसके प्रयोग कर एक क्या है पतले सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है व्यंजक प्राप्त करना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या दिया है ये एक गोसियन सरफेस दिया है और एक पॉइंट पे यहाँ पे डी एस एवं ई लगते फिर लगा दिया है और गोसियन सरफेस का अंदर चार्ज क्या है क्यू वन क्यू टू एवं क्यू थ्री और गोसियन सरफेस के आउटर में क्या है क्यू फोर एवं क्यू फाइव चार्ज है अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक आवेशित तार को यानी सीधे अनंत लंबाई के एक आवेशित तार तो यहाँ पे हम एक सीधे अनंत लंबाई से आवेशित तार बना दिए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इसको सीधे लंबाई तार बना दिए हैं जो कि गोसियन सरफेस के तरफ है तो इसका आंसर देखते हैं कि गोसियन सरफेस सबसे पहले क्या है किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फलक उस सतह से घिरे कुल आवेशों के योग एवं निर्बात की परागमता के अनुपात के तुल्य होता है चित्र में बंद सतह एस द्वारा आवेश Q1, Q2, Q3 घिरे हैं जबकि Q4 एवं Q5 क्या है बाहर है सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र सभी आवेशों के कारण ई है इसका बंद फलक पर सतह क्या हो जाएगा फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका ई डॉट डी एस हो जाएगा अब गौस पर में क्या है कि गौस पर में है ई डॉट डी एस इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्योंकि क्या इसके गौसियन सरफेस के अंदर क्या है केवल तीन ही चार्ज है इसलिए हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री हो जाएगा बाय इप्सिलन नोट हो जाएगा अब पतले तार के कारण हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो पतले तार के कारण कि मान लिया कि अनंत लंबाई के सीधे तार पर पड़ती एकांक लंबाई में आवेश क्या है लेमडा मान लेते हैं सम्मित से विद्युत क्षेत्र की दिशा तेज होती है हमें बिंदु P पर E प्राप्त होता है एक गौसियन बेलन P से गुजरता हुआ चित्रानुसार कल्पित करते हैं समतल बिलोतों पर क्या है डी एस लंब किस पर है E पर जहाँ फ्लक्स क्या है शून्य है अतः फ्लक्स बकरतल पर फ्लक्स है इसलिए क्या हो जाएगा E टू पाई आई टू पाई आर एच यानी बेलन के आकार का है तो इसका जो क्या होता है टू पाई आर एच होता है 
बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एच बाय इप्सिलन नोट हो जाएगा अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें दिया है ई बराबर क्या हो जाएगा लेमडा बाय टू पाए इप्सिलन नोट इन टू वन बाय आर हो जाएगा जो कि क्या है इसका वंजक हो गया यानी क्या ये वंजक हो जाएगा इससे क्या प्रदर्शित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो क्या इन्वर्सरी प्रोपोर्शनल टू आर यानी रेडियस के इन्वर्सरी प्रोपोर्शनल है क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसका व्यंजक क्या होता है व्यंजक यहाँ पे दिया गया है ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका व्यंजक क्या होता है अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं चौदह नंबर तो इसमें पूछा गया है गौस नियम का उपयोग कर कूलम नियम निकालें यानी गौस का नियम का उपयोग कर हमको क्या करना है कूलम का नियम निकालना है कि कूलम का नियम कैसे निकालते हैं तो गौस का नियम जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में और यहाँ पे देखते देखते होंगे कि ये जो है Q2 चार्ज अंदर है इसका रेडियस क्या है R है एवं Q2 Q1 चार्ज है इसके सरफेस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है अब हम देखते हैं इसका आंसर तो क्या होता है कि Q2 को केंद्र मानकर Q1 से गुजरता हुआ त्रिज्य R एक गोसियन गोला कल्पित करते हैं यानी क्या एक गोसियन सरफेस मान लेते हैं अब क्या Q1 के स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या है E है तो Q1 पर बल क्या लगेगा Q1 वन e लगेगा अब E का प्राप्त करने के लिए कल्पित गोरे का गौस का नियम लगाते हैं अब E फाइंड करने के लिए हम क्या लगाना होगा गौस का नियम लगाना होगा तो फ्लैक्स बराबर क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस होता है तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डी एस हो जाएगा तो इसे फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा E फोर पाए आर स्क्वायर ई क्या हो जाएगा फोर पाए आर स्क्वायर हो जाएगा अब वृत्त का क्षेत्र पर क्या होता है आर पाए आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे फोर पाए आर स्क्वायर हो जाएगा घिरा हुआ आवेश घिरा हुआ आवेश क्या है Q2 है यानी Q2 है तो इस पर क्या हो जाएगा फाइव इजक्ल टू क्या हो जाएगा Q2 टू बाय एप्सोलॉन नॉट क्योंकि ये घिरा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा E फोर पाए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q2 टू बाय एप्सोलॉन नॉट हो जाएगा तो E बराबर हमको क्या फाइंड होगा कि Q2 टू बाय फोर पाए एप्सोलॉन नॉट आर स्क्वायर अब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं यानी क्या सदिश के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा E बराबर Q2 टू बाय फोर पाए एप्सोलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर वेक्टर यानी आर वेक्टर हो जाएगा अतः क्या हुआ यही क्या हुआ कि कूलम का नियम हुआ यानी हमें गौस के नियम का द्वारा कूलम का नियम हमें फाइंड कर लिए ये आप लोग आराम से कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि क्या होता है